హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం సో టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ప్రొడక్షన్లో ఏవేవి టైప్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి దొరుకుతాయి సో ఈరోజు ఆ ప్రొడక్షన్ టైప్స్ ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు చూద్దాం ఓకే సో మెయిన్గా ప్రొడక్షన్స్ అనేవి ఫోర్ టైప్స్ సో ఇంకా ఇన్డెప్త్గా డీటెయిల్గా వెళ్తే ఇంకా టైప్స్ ఉంటాయి కానీ ఎక్కువగా మనం ఏదైతే ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నామో అది క్లాసిఫై మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి జాబ్ ప్రొడక్షన్ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ మాస్ ప్రొడక్షన్ కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ ఓకే సో దీని గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఓకే సో జాబ్ ప్రొడక్షన్ జాబ్ ప్రొడక్షన్ని సింపుల్గా మనం చెప్పాలి అంటే ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ బట్టి ఒక పెద్ద వర్క్ మనం తయారు చేస్తే పెద్ద జాబ్ చేస్తే దాన్ని మనం జాబ్ ప్రొడక్షన్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ షిప్ బిల్డింగ్ లేదా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ప్రాసెస్ ఎక్విప్మెంట్ లేదా క్యాస్టింగ్స్ అంటే మనం ఏదైతే జాబ్ ఆర్డర్ వచ్చిందో దాని మీద బేస్ చేసుకొని మనం ఆ ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తే దాన్ని మనం జాబ్ ప్రొడక్షన్ అంటాం జాబ్ బేస్డ్ ప్రొడక్షన్ ఫోకస్ ఆన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఈజ్ ఎయిదర్ హ్యాండిల్ బై ఏ సింగిల్ వర్కర్ ఆర్ బై ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఇక్కడ సపోజ్ మనకు ఒక షిప్ తయారు చేయమని ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది దాన్ని మనం జాబ్ ప్రొడక్షన్ అంటున్నాము ఇది సింగిల్ వర్కర్ చేయొచ్చు లేకపోతే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ చేయొచ్చు సో ఇలా షిప్ బిల్డింగే కాకుండా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ప్రాసెస్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ సో క్యాస్టింగ్ కానీ సో ఇలా ఏవైతే ఆర్డర్ బట్టి ఒక ఫోకస్గా ఒకే ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తారో దాన్ని మనం జాబ్ ప్రొడక్షన్ అంటాం ద టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ దట్ ఫాల్స్ అండర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ కెన్ బీ ఆన్ ఏ స్మాల్ స్కేల్ సచ్ యాజ్ క్రియేటింగ్ ఏ కస్టమైజ్డ్ పీస్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ సో ఈ జాబ్ ప్రొడక్షన్లోనే మనకి తక్కువ స్మాల్ స్కేల్లో చాలా వరకు మనకి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అదేంటి జ్యువెలరీ తయారు చేస్తారు సో మనకి జ్యువెలరీ ఒకలో ఆర్డర్ ఇస్తే మనం ఆ జ్యువెలరీ తయారు చేయాలి సో అది జాబ్ ప్రొడక్షన్ ఓకే సో అలాగే ప్రాజెక్ట్స్ కానీ లేదా బిల్డింగ్ కస్టమైజ్డ్ హౌస్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మనకి ఆ ఆర్డర్ బట్టి మనం స్పెసిఫిక్గా సింగిల్ కానీ లేకపోతే సింగిల్ లాంటివి కొన్ని మాత్రమే తయారు చేస్తే దాన్ని మనం జాబ్ ప్రొడక్షన్ అంటాం ఓకే సో ఎస్పెషల్లీ మనం ఏమనుకోవాలి అంటే జాబ్ బేస్డ్ ప్రొడక్షన్ ఫోకస్ ఆన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే మనం డీల్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం జాబ్ ప్రొడక్షన్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికి బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ ఓకే ఆ నేమ్లోనే ఉంది బ్యాచ్ అంటే కొన్ని ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఒక గ్రూప్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని మనం బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ అన్నాం ఓకే సపోజ్ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ ద ఐటమ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్స్ రాదర్ దాన్ ఇండివిజువల్లీ ఆర్ త్రూ కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఈ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్లో ఒక గ్రూప్గా వాటిని తయారు చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుకీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బ్యాచ్ వైజ్ విచ్ మీన్స్ దట్ ఈచ్ ప్రొడక్షన్ స్టెప్ అక్కర్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆన్ ది బ్యాచ్ ఆఫ్ కుకీస్ సో కుకీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కానీ లేదా మిషన్ టూల్స్ కానీ ఫర్నిచర్ కానీ క్లాత్స్ కానీ డ్రా ఫోర్జింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మనం బ్యాచల్ బ్యాచల్గా తయారు చేస్తూ ఉంటాం యూ విల్ స్టార్ట్ బై మెజరింగ్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫర్ ది ఎంటైర్ బ్యాచ్ దెన్ ద మిక్స్ ఆఫ్ ది దెమ్ ద ఫైనల్లీ బేక్ దెమ్ టుగెదర్ సో దట్ ఎంటైర్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఫర్ ది బ్యాచ్ ఆఫ్ కుకీ స్టార్ట్ ది ఎండ్ దట్ ది సేమ్ టైమ్ అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సపోజ్ ఒక గ్రూ ఒక బ్యాచ్ హండ్రెడ్ చైర్స్ తయారు చేసాం నెక్స్ట్ ఇంకొక హండ్రెడ్ చైర్ తయారు చేసాం నెక్స్ట్ ఇంకొక హండ్రెడ్ తయారు చేసాం అంటే మూడు బ్యాచ్లు మనకి ప్రొడక్షన్ వచ్చింది ఓకే సో ఆ టైప్ ఆఫ్ చైర్లు అయిపోయి 
నెక్స్ట్ ఇంకో డిజైన్ చైర్లు సో ఇంకో బ్యాచ్ ఇంకో బ్యాచ్ సో అలా మనం బ్యాచ్ల వైజ్ ఆ ప్రొడక్షన్ కానీ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ అంటున్నాం ఇక్కడ కుకీస్ కూడా సేమ్ అలాగే మనకి ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ మాస్ ప్రొడక్షన్ సో మాస్ ప్రొడక్షన్ అంటే మనకి సేమ్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ నెంబర్లో ఓకే ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ హై నెంబర్లో తయారు చేస్తే దాన్ని మనం మాస్ ప్రొడక్షన్ అంటున్నాం మాస్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ వెరీ సిమిలర్ టు ఫ్లో ప్రొడక్షన్ దిస్ టెక్నిక్ ఈజ్ హైలీ బెనిఫిషియల్ వెన్ ద ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఐటమ్ ఇన్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం సేమ్ ఐటమ్ని ఓకే లార్జ్ నెంబర్లో తయారు చేసినప్పుడు సేమ్ టెక్నిక్ అనేది మనం వాడతాము సో సేమ్ టెక్నిక్ వాడినప్పుడు దాన్ని మనం మాస్ ప్రొడక్షన్ అంటాం అంటే సి వెరీ సిమిలర్ టు ఫ్లో ప్రొడక్షన్ అంటే మనకి ఏదైతే ఈ కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ అన్నాం కదా సో కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్కి ఇది సేమ్గానే ఉంటుంది కానీ ఏంటి అక్కడ షార్ట్ పీరియడ్లోనే మనం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేవి తయారు చేస్తే దాన్ని మనం మాస్ ప్రొడక్షన్ అని పిలుస్తున్నాము ఓకే దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఆటోమేటెడ్ విచ్ రెడ్యూస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఎప్పుడైతే మనం మాస్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఎక్కువ నెంబర్ కావాలి సో అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే అందులో ఆటోమేటెడ్ మిషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఆ దానివల్ల లేబర్ కాస్ట్ కానీ లేకపోతే మిగతా కాస్ట్లు కానీ తగ్గుతాయి సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ హ్యావ్ అసెంబ్లీ లైన్స్ డెడికేటెడ్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ టీమ్ టీమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ విచ్ రెడ్యూస్ ది చేంజ్ అవర్ టైమ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ది ఓవరాల్ ప్రొడక్షన్ అవుట్పుట్ సపోజ్ మనం ఒక ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ తీసుకుంటే లేదా సిగరెట్ ఫ్యాక్టరీ కానీ లేకపోతే టీవీ ఎలక్ట్రికల్ ల్యాంప్స్ సపోజ్ వెహికల్ మనం ఒక హీరో హోండా వెహికల్ తీసుకుంటే సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ గల సపోజ్ హోండా యాక్టివ్గా ఉంది సో హోండా యాక్టివ్ అవి చాలా ఎక్కువ తయారవుతూ ఉంటాయి ఓకే అంటే సేమ్ లైన్లోనే మనకి ఆ ప్రొడక్షన్ అనేది తీస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఆ హోండా యాక్టివ్ ఎప్పుడైతే దాని యొక్క మోడల్ మారుతుందో అంతవరకు కూడా అది హ్యూజ్ నెంబర్ వెరీ హ్యూజ్ నెంబర్ అది కూడా వెరీ షార్ట్ టైంలో తయారు చేయాలి కాబట్టి అక్కడ ఆటోమేటెడ్ మిషన్ మీరు చాలా వరకు చూసే ఉంటారు సో ఈ ఆటోమేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది అసెంబ్లీస్కి మాత్రం ఒక్కొక్క దగ్గర ఈ మాన్యువల్గా చేస్తూ ఉంటారు లేదు అంటే అది కూడా ఆటోమేటిక్గానే ఒక ముందు పార్ట్స్ అన్నీ ఇస్తే ఎండ్కి వచ్చేసరికి మనకి అది తయారైపోయి వచ్చేస్తుంది సో అది మాస్ ప్రొడక్షన్తోనే సాధ్యం దిస్ అలౌస్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ ప్రాఫిట్ యాజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ గ్రేట్లీ రెడ్యూస్డ్ సో మాస్ ప్రొడక్షన్ వల్ల ఏంటి అంటే మనకు తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ ఐటమ్స్ తయారవుతున్నాయి కాబట్టి అక్కడ ఆటోమేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కాస్ట్లు అని తగ్గుతాయి కాబట్టి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో వీటికి మాస్ ప్రొడక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీస్ సిగరెట్స్ టీవీ ఎలక్ట్రికల్ ల్యాంప్స్ అండ్ వెహికల్స్ సో ఇది మాస్ ప్రొడక్షన్ ఓకే సో కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ దీన్నే మనం ఫ్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని అంటాము ఓకే సో కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ మనం తయారు చేస్తే అది కంటిన్యూస్గా అదే ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తుంది ఓకే సో సపోజ్ మనం ఒక ఆయిల్ పెట్రోల్స్ కానీ లేకపోతే కెమికల్స్ కానీ లేకపోతే ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ ఓకే సో ఆ ప్రొడక్షన్లో ఏంటి అంటే సేమ్ ప్రోడక్ట్ మనం ఎప్పుడూ కూడా కంటిన్యూస్గా తయారు చేస్తూ ఉంటాము దాన్నే మనం కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ అంటాము దాన్నే మనం ఫ్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని కూడా అంటాము ఫ్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ ఏ డిమాండ్ డ్రివెన్ మెథడ్ దట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ యూనిట్స్ త్రూ ది ప్రొడక్షన్ లైన్ దిస్ టెక్నిక్ ఈజ్ కామన్లీ యూజ్డ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ టెలివిజన్స్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ అప్లికేషన్స్ వేర్ ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ఏ నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ విచ్ ద మెటీరియల్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేజ్ టు అందర్ స్టేజ్ వితౌట్ టైమ్ లెగ్ ఆర్ ఇంటరప్షన్స్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనకి కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్లో సపోజ్ మనం ఒక ఈ టీవీ కానీ లేకపోతే హౌస్ హోల్డ్ ఒక ల్యాంప్ కానీ మనం తయారు చేయాలి అంటే సో అది స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్కడ కూడా ఇంట్రాక్షన్ అవ్వకుండా ఓకే సో కంటిన్యూస్గా తయారవుతుంది అక్కడ మనకి బ్యాచ్ ప్రొ మాస్ ప్రొడక్షన్కి కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్కి తేడా ఏంటి అంటే మాస్ ప్రొడక్షన్లో తక్కువ టైంలో 
ఎక్కువ ఐటమ్స్ తయారవ్వాలి కానీ ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్లో అలా కాదు సేమ్ ఐటమ్ కంటిన్యూగా తయారవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో దాన్నే మనం ప్రాసెస్ ప్రొడక్షన్ అని కూడా అంటారు ఓకే అంటే అది ఒక ప్రాసెస్లో అది తయారవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇది కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ సో ఇవి మెయిన్గా బేసిక్గా టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ ప్రతి వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్